Hi you guys, I'm Ryan, a Korean man who tells you everything about Korea and Korean. Are you confused with this? No, actually that's not true. Today, I'll tell you all about Korean particles. And one more thing, from today, I'll speak both Korean and English. Of course, there are English subtitles here, so you don't have to worry. The reason why I want to speak in Korean is because I think this will help you improve your Korean listening skills. If you don't know how to read and write Hangul yet, please watch the videos about Hangul on my YouTube. Then, let's go! 한국어 문법과 영어 문법의 가장 다른 점은 뭘까? In English, I'll go to your house tomorrow. Subject, verb, object, time. But in Korean, 내가 내일 너네 집에 갈게. Subject, time, object, verb. Just remember this, the sequence of verbs and time changes. In English, subject, verb, object, time. And in Korean, subject, time, object, verb. 나는 어제 치킨을 먹었어. And if you change this to Korean grammar, I baseball play. 나는 야구를 해요. And if you are sure who the subject is, you may omit the subject from the sentence. For example, in a situation where two people are talking to each other, you can say 야구를 해요. Because the subject is certain to be me. Good, then now let's learn about 은는 이가 을을. 은 or 는 is topping markers. And 이 or 가 is subject particles. And 을 or 를 is object particles. 은 는. First, let me tell you the difference between 은 and 는. If there is the ending consonant in the last letter of a noun, it's 은. And if there is no ending consonant, it's 는. 물은 차갑다. 불은 뜨겁다. 김밥은 맛있다. And 김치는 맛있다. 나는 친절하다. 너는 예쁘다. Now you know the difference between 은 and 는. Noun, 은 or 는, noun, 입니다. Like when you introduce yourself, 저는 이상원입니다. 저는 Korean Ryan 입니다. 동사 끝은 시제와 형식에 따라 달라질 수 있다는 점에 유의하세요. 나는 Korean Ryan 입니다. 나는 Korean Ryan 이야. 나는 Korean Ryan 이야. 저는 Korean Ryan 이에요. 저는 Korean Ryan 이에요. And 이 가. If there is the ending consonant in the last letter of a noun, it's 이. And there is no ending consonant, it's 가. 김밥이 맛있다. 물이 차갑다. And 김치가 맛있다. 비가 온다. Really, it's raining outside. <laughs> and so many people wonder about this. What's the difference between 은는 and 이가? 나는 그것을 했어. 은 or 는 is an emphasis on 그것. 너는 김밥을 먹었어. It was not kimchi. 김밥. And 내가 그것을 했어. 내가. E or ka is an emphasis on 내. 네가 김밥을 먹었어. 
not me, you. So, when you introduce yourself and say, 제가 이상원입니다. It feels like, get out. 제가 이상원입니다. 제가. So funny, right? So, if you don't want to express it this way, say, 저는 이상원입니다. Of course, you are not 이상원. It's me. 제 이름이 이상원입니다. 제 이름은 이상원입니다. 이제 이 둘의 차이점을 알겠지? And 을, 를. If there is the ending consonant in the last letter of a noun, it's 을. And there is no ending consonant, it's 를. 밥을 먹다. 물을 마시다. And 커피를 마시다. 차를 타다. 이제 이것들을 모두 사용해서 문장을 만들어 보자. 준비됐어? <웃음> 나는 강아지를 좋아해. Really. <웃음> 그 남자가 김밥을 먹었어. I saw it. What do you think? Korean grammar is not confusing anymore, right? In the next video, let's learn about 에에서 와과. 그럼 안녕!